于晴天，你怎么在这儿？我当记者了呀。你怎么会在这儿？真是没想到，你当了一季，我成了艺人助理。咱们得有五年没见了吧？嗯，真没想到你从前那么心高气傲的，现在怎么给人当助理了呀？当助理怎么了？工作哪里有高低贵贱之分啊？对对对，你这个工作呀，挺有前途的。那我先去忙了，我先走了。别急别急嘛，别急嘛，好不容易认识个身具你身边的红人，怎么能失之交臂呢？哎，行了，方便，一会儿给我个气口。拍三张就行了。气口，什么意思啊？你想个办法，让他在我们约定的位置停个十几秒就行了。不行不行，这这我可控制不了。这样吧，你把我的名片交给申俊逸，稍后我自己跟他约，行吧？你就拿着吧，我先走了。啊，再见。俊逸，马上要上台了。知道了。哟，这么快就被于季给活捉了？啊，我高中同学叫于婷婷，我都不知道她去当记者了。知道这是什么吗？名片啊。一张名片用得着这么大排场？才一千啊！看来你这同学出手也不算大方了，是不是要一个气口啊？是啊，怎么你都知道啊？这个圈子里有一些不三不四的规矩，你不要被他带坏了，离他远一点。他说要在哪儿拍？走廊。他说等发布会结束以后。让俊逸哥从那里走一下，停个十几秒，那我们就不要停了。不行，苏妍，你既然拿了人家的东西，就要把事情办成，不然你坏了规矩，又显得你没本事、没地位，还得罪了媒体。这个江湖没有办法让所有人都开心，免不了得罪人，就不要把两头都得罪了。俊逸，一会儿。咱们配合一下吧。我没所谓啊。我不知道这里面有购物卡，不然我是不会收的。算你机灵。俊宇哥，发布会马上开始了，准备进场吧。我们走吧。喜欢你，让我拍个照吧。好。这边。哎，等一下，沈俊逸。
哎，穿穿。已经做了一千个平推了呀！啊，嗯，做了一千个平推，都没出汗。再做一千个，你就可以回家了。是接下来俊逸的行程安排。其中，纽约的 Power f i e l 时装周是接下来一个周期的重中之重。俊逸代言腕表系列以后，品牌对我们也十分重视。我临时调了肥超过来跟俊逸。这次私拍事件，素颜是肇事者。虽然他的处理大胆，却敏捷有效，具备一个优秀助理所应具备的应变能力。我同意苏颜跟组去纽约，回头我让老雷给你好好做一个造型。散会吧。我我造型怎么了吗雷哥
样才漂亮嘛，换衣服吧，宝贝儿。才像俊宇身边的人，有没有？真的。他也真是的，助理的穿着他也要管。哎呦，小姑娘，这就是你的不对了。这可是体现我们艺人团队的专业性，每一个环节都是必不可缺的。什么意思啊？哎，你想想啊，不光是艺人需要。穿着得体大方，我们工作人员也是需要的呀，不然整个团队的精神气质都会被拉低的。切，还不就是那个申俊逸自己，只注重外表，不注重内在。哎哎，我说小姑娘，这话你就说的有点扎心了。俊逸可是内外兼修，俊逸厉害着呢。记得上个宣传期，我们赶通告，连轴转。哎呀，我整个人忙的呀。差点高血压就过去了，还好俊逸急救及时，不然我还能在这给你弄造型啊！啊？他？当然了。哦，还有啊，还有一次，那次也……算了算了，不跟你说这些了。总之告诉你吧，作为一个助理啊，你还得慢慢学习学习。嗯。麻烦你了，哎，好，好嘞，你先走吧，儿子，儿子，慢点。哎哎哎，我直接过去就行了，你不用再过去。凭什么？苏妍明明是我叫上去公司的 ，Vicky 姐为了避嫌不让她跟我，我忍了。凭什么她去个时装周还要把你调过去？理解万岁吧。不过前两天不是病了。再说时装周这么大的事情，怎么能让苏妍一个人去？说起这个，苏妍才刚刚进公司，就要去时装周，她怎么忙得过来啊？也不知道她这几天做小助理，开不开心。嗯，正好，现在过去还能再见上一面。哎，对了，嫂子，尹梦从韩国回来了，几家大公司都在抢，但是我知道，他单独找了 Vicky。哎，哎，你等等我呀，哎。您的水，谢谢啊！我的天哪，这也太吓人了吧！我们这次的行程不是保密的吗？这有什么奇怪的？对于公众人物来说，没什么是保密的。别说航班行程了，就算是哪一天我在哪个巷口吃了一碗面，我的粉丝都会了如指掌的。这个我倒是有所耳闻，我室友是富达粉丝的积极分子，我以前啊听他说过一些。到底是你室友是富达粉丝会的，还是你本人是啊？啊，我我怎么可能是他的粉丝啊？你在开什么玩笑？你知道他的智商是有多低吗？富达，你怎么在这儿？我和飞超刚落地。飞超一会儿跟俊逸去美国，我就过来看看，不然俊逸又要说我不尊重前辈了。哎
。臭小子，我什么时候说过这种话？波波不在，这话自然没人说。苏岩，嗯，这么快都跟通告出境了，还顺利吗？当然顺利呀、啊。你就不会客气客气啊？你应该说托俊逸哥的福，磕磕绊绊，勉勉强强、啊。这有什么好客气的呀？本来就很顺利啊，而且我啊是靠我自己的。来，我给你介绍一下，这是你超哥。啊，超哥好。不用客气，叫肥超就行。肥超，你给小严介绍一下有关出入境的注意事项。好。呃，其实也没什么可紧张的，像俊逸这样的大牌出行，随行多反而轻松。你呢，只要把俊逸照顾好就可以了。这次 Vicky 姐也是临时调我来出通告，嗯，有我在，你就放心吧。谢谢超哥。哎，叫肥超就行。对了，做助理呢，底线就是不要出错。一会儿就要过关了，所以把证件都整理一下，统一交给我去办就好。好，我的。俊逸哥，你的护照给我吧。啊？俊逸哥，护照给我吧。好像忘记带了啊！怎么办呀？啊，这个怎么办呀？嗯，还有一些时间，应该还来得及吧？不行，你护照没带，至少你人要在这儿吧？就算你最后一秒钟护照没送来，问题还有解决的可能。如果你人走了，万一赶上堵车，就真的赶不上了。那怎么办？我回去拿吧。让小谢去就行了啊。不用了，相信我。苏岩，不行，我得去陪苏岩，我不放心。达达，开我车去吧，不用打车。哎，达子，慢点开啊。不是修图大佬吗？这怎么修个图这么费劲啊？老老板，您您这要求有有点变态呀、啊！我我这能把男的修成女的，但我不能无中生有啊！您这这这什么都没拍到，好不好？这不叫修图，这叫画图。哎，这怎么叫无中生有？申俊逸明明就在照片里，这充其量就有马变无马。苏岩这个死丫头，拿了我的钱还不给我办事儿，懂不懂规矩？早晚要她好看。都怪我没有提醒他，是我的疏忽，让你来送我，对不起啊。